ব্যায়াম করলেই কি টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় উত্তর হচ্ছে না কিছু রকমের ব্যায়াম রয়েছে যেগুলো করলে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ঠিক তেমনি ভাবে কিছু এক্সারসাইজ রয়েছে যেগুলো করলে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমে যেতে পারে আজকের ভিডিওতে ব্যায়াম করার সাথে টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি পাওয়া এবং কমে যাওয়ার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব দু সালে বয়স্ক পুরুষের উপর গবেষণা করা হয় যারা লক্ষ্য করা যায় রেগুলার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস করতো অথবা এক্সারসাইজ করতো তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোন গ্রোথ হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে এবং এর পাশাপাশি এক্সারসাইজ করার কারণে তাদের ব্রেইন ফাংশন ইম্প্রুভড হয় তার মানে রেগুলারলি ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ বা অ্যাক্টিভিটিস করলে আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধির পাশাপাশি ব্রেইন ফাংশন অথবা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে দু সালে এক শত জন পুরুষের উপর গবেষণা করা হয় এক বছর যাবৎ এবং লক্ষ্য করা যায় যে সেই সব পুরুষেরা আগে কখনো এক্সারসাইজ করেনি রেগুলারলি এক্সারসাইজ করেনি এবং গবেষণা চলাকালীন সময়ে তাদেরকে এক্সারসাইজ করতে দেয়া হয় এবং লক্ষ্য করা যায় যে এই বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে এক্সারসাইজ করার ফলে এক বছর পর ডিহাইড্রোটেস্টাইস্টেরন অথবা সংক্ষেপে ডিএইচটি যেটি বলা হয় সেটির পরিমাণ চোদ্দ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এছাড়াও দু হাজার সালে একটি গবেষণা করা হয় যেটিতে লক্ষ্য করা যায় যারা কোনো কাজকর্ম করে না এক্সারসাইজ করে না শুয়ে বসে কাটিয়ে দেয় তাদের তুলনায় যারা রেগুলারলি এক্সারসাইজ করে তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বেশি থাকে এছাড়াও দু ষোলো সালে অবেজ ম্যান অথবা যাদের শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত মাত্রায় ফ্যাট রয়েছে তাদের উপর একটি গবেষণা করা হয় এবং লক্ষ্য করা যায় তাদের ফ্যাট কমানোর ফলে যতটুকু টেস্ট তার থেকেও রেগুলার এক্সারসাইজ করলে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি বৃদ্ধি পায় টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি করার জন্য সব থেকে উপকারী এক্সারসাইজ হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং এক্সারসাইজ রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং এক্সারসাইজগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক্সারসাইজ হচ্ছে এক নম্বর বার্বেল স্কোয়াড দুই নম্বর ডাম্বেল সেস্ট প্রেস তিন নম্বর ডেড লিফ্ট চার নম্বর পুল আপ পাঁচ নম্বর বার্বেল রোজ ছয় নম্বর লাঞ্জেস সাত নম্বর বাইসেফ কার্লস আট নম্বর ট্রাইসেফ ডিপস নয় নম্বর লেগ প্রেস এই এক্সারসাইজগুলো রেগুলারলি করলে আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এগুলো সাইন্টিফিক্যালি প্রুভেন দু সালে কিছু পুরুষের উপর গবেষণা করা হয় এবং তাদেরকে রেগুলারলি স্ট্রেংথ অথবা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং করতে দেয়া হয় সপ্তাহে অন্তত তিন দিন যাবত এভাবে চার সপ্তাহ যাবৎ তাদের উপরে এক্সারসাইজ করানো হয় তাদেরকে উপরে গবেষণা করা হয় এবং লক্ষ্য করা যায় যে তারা এক্সারসাইজ করার ঠিক পরেই তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ওভার দ্য টাইম অর্থাৎ এই সপ্তাহ পরেও তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় তার মানে আপনি রেগুলারলি রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং এক্সারসাইজ যেগুলো কিছুক্ষণ আগে বললাম এই এক্সারসাইজগুলো রেগুলারলি করলে আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে আরেকটি গবেষণায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে যারা বয়স্ক মানুষ এবং যারা তরুণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এক্সারসাইজ অথবা ওয়েট লিফটিং এক্সারসাইজ করার পর তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে বয়স্কদের তুলনায় তরুণ যারা তাদের টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা খুব সহজে বৃদ্ধি পায় ওয়েট লিফটিং এক্সারসাইজ করলে এছাড়াও হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ করলেও টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ বলতে বোঝানো হয় আপনি এমন কোনো এক্সারসাইজ করবেন যে এক্সারসাইজগুলো অনেক ইন্টেন্সলি করবেন এবং মাঝে মাঝে ইন্টারভাল অথবা বিরতি দিয়ে করবেন আপনি সামান্য একটু সময়ের জন্য খুব জোরে এক্সারসাইজ করবেন এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবারও জোরে জোরে এক্সারসাইজ করবেন আপনি বিভিন্ন রকমের এক্সারসাইজকে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ করতে পারেন তার মধ্যে উদাহরণ হিসেবে কিছু বলছি যেমন বারপিস জাম্প স্কোয়াডস মাউন্টেন ক্লাইম্বার্স হাই নিজ জাম্প লাঞ্জেস স্প্রিন্টিং ইন্টারভালস বাইসাইকেল ক্রান্সেস প্লাঙ্ক জ্যাক্স বক্স জাম্পস স্পাইকিং রোপস ব্যাটেল রোপস স্পিড স্কেটার্স এই এক্সারসাইজগুলোকে যদি আপনি খুব ইন্টেন্সলি করেন সামান্য কিছু সময়ের জন্য ধরুন আপনি তিরিশ বা চল্লিশ সেকেন্ড যাবৎ ইন্টেন্সলি এক্সারসাইজ করলেন এবং তারপর আপনি কিছুক্ষণ সামান্য সময়ে অর্থাৎ তিরিশ বা চল্লিশ সেকেন্ড যাবৎ ইন্টারভাল নিলেন অথবা বিরতি নিলেন সেই বিরতি নেওয়ার সময়কালীন সময়ে আপনি একদম রেস্ট নেবেন না আপনি কিছুক্ষণ অল্প অল্প করে এক্সারসাইজ করবেন অর্থাৎ আপনি ইন্টেন্সলি কিছুক্ষণ এক্সারসাইজ করবেন এরপর অল্প হালকা করে এক্সারসাইজ করবেন এই এক্সারসাইজের মেথডটি বলা হয় হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ এবং এইভাবে এক্সারসাইজ করলেও আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে দু সালে এটি গবেষণা করা হয় যেটিতে লক্ষ্য করা যায় যে 
কেউ যদি অন্তত দুই মিনিট যাবৎ সাইক্লিং এক্সারসাইজ হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ অথবা হিট এক্সারসাইজ করতে পারে সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে তাহলে তার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এছাড়াও দু সালের এই যে এই গবেষণাপত্রটিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সক্ষম এখন আমরা জানব কিছু এক্সারসাইজ রয়েছে যেগুলো করলে আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি তো পাবেই না বরং কমে যাবে কার্ডিও এক্সারসাইজ অথবা দীর্ঘ সময় যাবৎ কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ করা অনেকের মধ্যেই এটি অভ্যাস রয়েছে যা যে তারা দীর্ঘ সময় যাবৎ কার্ডিও এক্সারসাইজ যেমন দৌড়ানো হাঁটা দীর্ঘ সময় যাবৎ করেন দেখুন আপনি যখন এক্সারসাইজ করবেন যদি এটিকে দীর্ঘ সময় যাবৎ দৌড়ানো অথবা ম্যারাথন এই এক্সারসাইজগুলো করেন এবং আপনি নিজের শরীরকে রেস্ট পিরিয়ড না দেন অর্থাৎ শরীরকে বিশ্রাম নেওয়ার মতো সময় না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে না বরঞ্চ কমে যাবে কেননা দীর্ঘ সময় যাবৎ কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ করলে আপনার কর্টিসল হরমোনের মাত্রা শরীরে বৃদ্ধি পায় এবং কর্টিসলের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এটি নেগেটিভলি টেস্টোস্টেরন হরমোনের উপর ইফেক্ট ফেলে এবং টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমিয়ে ফেলে এছাড়াও আমি কিছুক্ষণ আগে যেই এক্সারসাইজগুলো বললাম আপনি হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল এক্সারসাইজ বলুন অথবা ওয়েট লিফটিং অথবা রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং যে এক্সারসাইজই হোক না কেন যে কোনো এক্সারসাইজ যদি আপনি দীর্ঘ সময় যাবৎ করেন এবং এবং আপনার শরীরকে রিকভারি টাইম না দেন অর্থাৎ বিশ্রাম না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ কমে যেতে শুরু করবে এছাড়াও লো ইন্টেন্সিটি ওয়ার্কআউট এক্সারসাইজ যেমন বিভিন্ন সময় আমরা আস্তে আস্তে হাঁটি অথবা বন্ধু বান্ধবদের সাথে আমরা গল্প করতে করতে দীর্ঘ সময় হাঁটি অনেকেই দেখবেন সকালবেলা এক্সারসাইজ করতে বের হয়ে দীর্ঘ সময় যাবৎ হাঁটছেন কিন্তু তারা গল্প আড্ডা এগুলোর মাধ্যমে হাঁটছেন এভাবে এক্সারসাইজ করলেও কিন্তু আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এছাড়াও অনেকেই র্যাপিড ওয়েট লস করার জন্য দীর্ঘ সময় যাবৎ দৌড়ান অথবা সাইক্লিং এক্সারসাইজ করেন তাদের ক্ষেত্রেও টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমে যেতে শুরু করে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম এক্সারসাইজ করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে রেজিস্ট্যান্স ট্রেনিং অথবা হিট এক্সারসাইজ এগুলো আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা বৃদ্ধি করবে ঠিক তেমনই ভাবে কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি করতে কোনো সহায়ক তেমন ভূমিকা পালন করে বলে মেজর কোন সায়েন্টিফিক স্টাডিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে না কিন্তু যদি আপনি আরও দীর্ঘ সময় যাবৎ কার্ডিও ভাস্কুলার এক্সারসাইজ করেন এটি বরং আপনার টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমিয়ে ফেলবে এ কারণেই এক্সারসাইজ করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকবেন কিছু এক্সারসাইজ টেস্টোস্টেরন বৃদ্ধি করতে পারে ঠিক তেমনই কিছু এক্সারসাইজ কমিয়ে ফেলতে পারে আশা করি আজকের ভিডিওর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন টেস্টোস্টেরন হরমোন বৃদ্ধি করার জন্য আরও বিভিন্ন মেথড রয়েছে ডিসক্রিপশন থেকে আপনারা ক্লিক করে দেখে নেবেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে